Bom dia, bom dia, galera. E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então, galera, vamos com mais um vídeo aí. É, agora pela parte da manhã, galera, colocando um milho aí para as galinhas, né? E vou fazer a mudança aqui, galera. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo aí em seguida. É, vou estar tá separando umas matrizes aí, né? Vou estar tá separando as matrizes aí. Começar a separar, né? Vou separar umas cinco aí. E depois eu vou estar separando mais aí. Vou só estar tá organizando aí hoje. Hoje o vídeo vai ser isso. Vou estar tá separando aí as matrizes aí. Vou tirar cinco matrizes de, um, de, um, de uma cor só. Depois eu tiro mais cinco de outra cor diferente, né? Que vocês podem estar tá vendo aí. E vou colocar cinco para um galo, pessoal. Cinco para um galo. Cinco galinhas para um galo, né? Porque aí é o ideal para ter uma boa eclosão. Porque lá no mês de maio eu vou estar tá fazendo a chocagem do, dos ovos na chocadeira, né? Vou estar tá tirando os ovos aí escolhidos, né? Os ovos, os melhores ovos vou estar tá tirando, né? E fazer uma eclosão boa na chocadeira, se Deus quiser, né? Então eu vou estar tá separando aí, como vocês podem estar tá vendo elas aí, ó. Eu vou separar e vou colocar cinco galinhas com galo. Cada cinco eu ponho com galo. Porque aí vai tirar um, umas bo... um bons ovos galado, né? Vai estar tá bem galado. Então acompanha, vai acompanhando o vídeo aí. Aí, galera, como vocês podem estar tá vendo, é, eu separei, né? Separei as minhas matrizes aí, ó. Separei minhas matrizes. Elas estão tá aí, ó, junto com o galo, né? Elas estão aí, olha aí como são lindas. Né? Diga aí alguma coisa, o que vocês acharam delas? Tá, minhas matrizes, vocês gostaram, né? Então, eu separei aqui, ó, coloquei elas pra cá e deixei esses outros pra lá. Esses outros aqui é umas frangas e uns frangos, aí eu deixei esses outros pra lá, né? Vai são uns franguinhos novos ainda. E aí eu separei aqui por conta... Que aí eu vou dar uma raçãozinha de postura para elas. Tá certo aqui, né? E para é, também tá tirando os ovos excluídos para colocar na chocadeira, né? Aqueles ovos excluídos só os melhor, né? Eu vou colocar aqui, ó. Já coloquei, né? Já coloquei aqui, como vocês podem ver. Tem uns ninhos ali, ó. Tem outros aqui, ó. Eu mesmo que fiz ali é um ovo falso. Como vocês podem ver lá, ó. Ali é um ovo falso, certo? Que é o rim dela. E eu coloquei elas, está com pouco tempo. Aí fui lá e voltei. Eu vim. Aí tem outro negócio aqui. E achei um ovo já, né? Que elas pôs. Né, ó. Ovo bonito, né? Ovo das minhas matrizes. Próximo mês, lá para maio, estarei tendo os pintinhos, né? Pintinhos, certo? Vou colocar aqui que é para me tirar escolhidos, certo? Escolher os melhores ovos aqui, que é para ter uma eclosão muito boa, né? Para ter uma eclosão boa, certo? Porque se a gente não ter esse cuidado de, de ter aqueles ovos bem galado, o que acontece? Vai estar tá tendo eclosão baixa. O que é eclosão baixa? Uma eclosão ba baixa é nascer poucos pintos, né? Dentro da chocadeira, nascer poucos pintos. Então é isso que eu estou explicando para vocês. E a mostrando também, né? Que eu separei aqui elas, coloquei junto com o galo aí, ó. O galo tá aí, que nem vocês podem estar tá vendo. É... Tá tendo seis, pessoal. Eu falei que só colocava cinco por conta dessa pescoço pelado, certo? Eu vou estar até vendo aí depois. E tá tendo seis, eu separei seis, como vocês podem estar vendo, né? Mas por conta desse pescoço pelado, mas o ideal, pessoal, quem quiser colocar aí, eu dou a dica a vocês, coloque cinco, beleza? Porque aí fica bom mesmo, top, né? Mas eu botei ela por aqui por pouco tempo. Vou deixar só cinco. Vou separar mais outras aqui depois. Separar mais quatro. Porque já tem outra aqui. Separar quatro. Dividir aqui de novo. Que nem tem, tem ninho ali, ó. Tem três ali. 
e três aqui, ó. A cinco galinhas é suficiente. Tranquilo. Dá de boa, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem três. Para cinco galinhas, ela não ocupa isso, tá? Tranquilo para elas pôr. Aqui dentro. Tem três aqui, três lá no outro canto lá, ó. Vocês podem estar tá vendo. E aí dá tranquilamente. Até mais galinha. Para três ninhos. Viu? Ó, um ninho, um ninho no mínimo, três galinhas. Três galinhas por, por um ninho. Tranquilo. Dá sossegado. E aqui tá tendo mais da conta, né? Então, galera, é isso aí, ó. Aqui é, é mais outro vídeo que a gente tá postando aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, quem não me conhece, eu sou o Murilo Fernandes, do canal Criação Fernandes, né? E é eu e meu, meu irmão que vídeo, certo? A gente, eu e ele, nós dois, por enquanto, é nós dois que tá fazendo esses vídeos. Colocando aí pra vocês, né? E que nem eu tinha frisado em outro vídeo aí A gente vai, eu vou estar tá fazendo também aí Forma e dicas de rações Eu já iniciei com uma já Que é a pré-inicial, já tem aí no vídeo Vocês podem estar tá aí vendo aí Que está no vídeo aí E vou estar tá fazendo a de inicial, crescimento e postura Para vocês Que vai estar tá ajudando O que a gente puder ajudar vocês A gente vai estar tá ajudando Com prevenção também Prevenção aí de pintinhos Prevenção de galinha no tempo do inverno que nem tá no tempo do inverno, eu coloquei elas todas aqui dentro. Eu tô com pouca porque eu vendi, eu vendi um bocado agora, né? Aí eu tô com mais pouca. Mas aí eu coloquei aqui dentro por conta que tá chovendo bem e fica empoçando água, né? E ali não é bom, que é adoece as aves. Aí eu prendi aqui e depois quando for secando, que tipo foi enxugando a terra, que não for ficando empoçada, aí eu vou estar tá soltando ela. Que é um, um, um modo de prevenção, né? Também. Pois é, galera. O vídeo é isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço a todos vocês que compartilhem com seus amigos. E mete o dedo no joinha aí. Vamos ajudar nosso canal aí para nós saber que vocês estão gostando dos vídeos, né? Compartilha com seus amigos aí. É isso. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Desde já a gente vai ficando por aqui. Aí, ficando por aqui com mais um vídeo, né? Espero que tenha gostado. E... O vídeo hoje foi isso aí, ó. Mostrar a vocês a minha matriz. E falar pra vocês que... Eu vou estar tá tendo ovo escolhido, né? Os ovos bons, bem galado. Com cinco calinhas. Né? Quem quiser... Tá, tá tendo os ovos bons de eclosão boa... A chocadeira, coloque 5 galinhas para um galo, no máximo 5, né? 4, 5, até 5 pode colocar, né? Porque aí vai ter uns ovos bem galados. E quando for colocar na chocadeira, se você fazer os procedimentos bem direitinho na chocadeira, vai ter uma boa eclosão, porque também você tem que ter um, um bom procedimento na chocadeira, né? Você tem que ter aqueles cuidados e o preparo na chocadeira também, né? E o acompanhamento na chocadeira. Porque aí vai ter uma boa eclosão. Tem tudo para ter uma boa eclosão. Que nem eu tô falando para você. É, cinco galinhas para um galo. Ter os cuidados na chocadeira. E primeiramente Deus tem tudo para dar tudo certo. E ter uma alta eclosão na chocagem, né? Pois olha, novamente. Valeu. Obrigado. Deixa o joinha nos nossos vídeos aí. E vamos ajudar nós, galera. Valeu, até o próximo.